dear students last time we discussed productivity in aquatic ecosystems and this time we shall be discussing primary productivity uh, productivity in aquatic ecosystems under this heading we shall be dealing with the productivity what are the measures of productivity what is net primary productivity what is gross primary productivity what is community productivity and we shall be discussing how product primary productivity is measured by different methods and then we shall be discussing the factors affecting productivity and lastly we shall be discussing the primary productivity of different ecosystems that which ecosystem has the highest productivity and which has the least before proceeding it is my request to you all to like and subscribe to my channel biolarnia now what is primary productivity when we simply say it is productivity at the producer level so when we simply say that the productivity at producer level that is at the level of transducers at the vegetation level we say it is primary productivity so it can be termed as the amount of the organic matter produced by the plants from solar energy in a given area during a given period of time to agar humne isko janna hai hum simple manu mein ise kehte hain ki jitna bhi organic matter produce hota hai kiski madad se solar energy ki madad se ek particular jagah par एक पर्टिकुलर टाइम में यहां जगह और टाइम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके बगैर प्रोडक्टिविटी नहीं नाप सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंसेस आएंगे देन अप्रोक्सीमेटली वन टू फाइव परसेंट ऑफ द सोलर एनर्जी डेट फॉल्स ऑन द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर सो इट इज ओनली वन टू फाइव ऑफ द सोलर एनर्जी डेट फॉल्स ऑन द प्लांट एंड इज कन्वर्टेड इन टू दर्गेनिक मैटर एंड the primary production in the aquatic ecosystem it starts with the synthesis of organic compounds from the inorganic constituents of the water by the activity of plants and the phytoplankton in presence of the sunlight to agar hum aquatic ecosystem ki baat kare to yahan par jo hai synthesis hota hai organic compounds ka inorganic constituents ki help se wo kya hai wo water hai wo minerals hai वो सनलाइट है तो इन सब की मदद से जो फोटोसिंथेसिस होता है और कैरी ऑन होता है प्लांट्स या फाइटोप्लेंटान की मदद से हम उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आगे नाइट्रेट आयन आगे फास्फेट आयन आगे और बहुत सारे केमिकल्स जो भी जरूरत पड़ते हैं फोटोसिंथिस में हम इसे प्राइमरी दो वेरी सब्सटेंसिस दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द carbohydrates and proteins and fats in small quantities so mostly we say in the case of plants we say carbohydrates but it is the proteins and the fats in small quantities as well so organic production by plants is first step in tapping energy by living beings from non living natural resources and hence it is called as primary productivity तो जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स इसमें पहला स्टेप है कि एनर्जी को टैप करते हैं या ट्रैप करते हैं और उसकी मदद से ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं तो हम इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं द कैप्चर ऑफ द सोलर एनर्जी बाय द ग्रीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी इन केमिकल एनर्जी थ्रू कार्बन एसिमुलेशन आर फोटोसेंसिस तो ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कार्बन एसिमुलेशन एंड द फोटोसेंसिस दैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टेक्स प्लेस एंड प्राइमरी प्रोडक्शन इज द अमाउंट एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन तो हम हम आमतौर पर प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं इट इज द अमाउंट एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात है इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन किस मिकदार में अब हम उसे कैसे नापते हैं हम इसे नापते हैं जैसे कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर आवर या ग्राम पर क्यूबिक मीटर पर आवर या पर ईयर तो इसको हम इस हिसाब से नापते हैं ये प्रोडक्टिविटी है जब हम जब हम रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं ये प्रोडक्टिविटी है जब अमाउंट की हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन है एंड देन आई अगेन 
tell you that it is the photosynthesis which plays an important role and it is controlled by different factors such as temperature it is water there are there are different minerals which are the important factors which control this very productivity and it is generally increased by double or triple by increase of 10 degree centigrade temperature so one thing is very much important here with every 10 degree centigrade rise in temperature the productivity doubles or triples now another important thing many times students say that okay it is 10 degree rise in temperature it doubles or triples the productivity but up to a certain limit अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम पर पहुंच गया और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो आप ये इस इस वहम गुमान में रहेंगे कि प्रोडक्टिविटी तो डबल या ट्रिपल हो जाएगी अब इससे ज्यादा हो जाएगी नहीं इट हैज इनहिबिटिंग इफेक्ट एज वेल और कभी कभार जो होता है वो एंजाइम्स जो होते हैं दे बिकम दे बिकम इन इफेक्टिव इन सच हाई टेम्परेचर सो लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर इन इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और इनका इनहेबिटिंग इफेक्ट भी है फोटोसिंथेसिस पर अपार्ट फ्रॉम द लाइट एंड टेम्परेचर व्हेन वी से दिस लाइट एंड टेम्परेचर देर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट फोटोसिंथेसिस नो व्हाट आर दोज वेरी फैक्टर्स विच इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ सर्टन मेटाबोलाइट्स मिनरल्स then age condition of the cell is an important factor as well which is very important and concentration of the photosynthetic synthetic pigments that is chlorophyll and in this very process the carbon dioxide is utilized and oxygen is released now we all know that in this very process of the photosynthesis what happens that the carbon dioxide is utilized and oxygen is released while it is opposite in the case of respiration wherein oxygen is utilized and carbon dioxide is released and both are the reverse processes and indirectly related to each other now in both the cases the end point is the polymer of reduced carbohydrates that is ch2o and typically n and molecules such as glucose or other sugars they are the end products so these are relatively simple molecules which may then be used for further synthesis and more complicated molecules including proteins complex carbohydrates lipids and nucleic acids or they be respired to perform the work so on one hand the carbohydrates are being made and many a times the energy is also utilized and consumption of the primary producers by heterotrophic organisms such as animals and then transfer of these organic molecules and the energy stored within within them up to the food web it fuels the earth's living ecosystem so actual it is the source which is in the form of vegetation on terrestrial environment and in the form of algae or aquatic plants in the case of the water bodies so these two following equations they are simplified representations of the photosynthesis number this uh, this one that is co2 that is carbon dioxide and water plus light it gives us ch2o and then uh, this very carbon dioxide oxygen and h2s gives us ch2o again that is these are carbohydrates which are the end product but keep in mind that this very equation that is the first equation first equation is by autotrophs or we call them as the transducers and the second equation is that of the lithotrophs lithotrophs that is by bacteria that is uh, sulfur um, sulfur bacteria so on one hand the light is utilized to form the carbohydrates and on the other hand 
sulfur like substances and iron they are used for the production of the carbohydrates but ultimately it is the primary productivity which is at the uh, at the producer then if we talk about the primary productivity if there is absence of the light photosynthesis is stopped agar light nahi hogi to photosynthesis to hoga nahi magar jab hum respiration ki baat karte hain respiration is carried out but in the presence of light and both processes are carried out simultaneously jab respiration ki baat karte hain uska light ke sath koi lena dena nahi hai magar wo chalta rehta hai magar ye dono cheeze simultaneously saath saath काम करती हैं और लाइट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दीज फैक्टर्स आर यूज इन डिवाइजिंग वेरियस मेथड्स फॉर फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर यह देखा जाए कि भाई ठीक है रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है क्या हो रहा है जैसे कि अभी मैंने आपसे बात कही कि रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है मगर फोटोसिंथेसिस के दौरान थोड़ा उल्टा है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है तो रेस्पिरेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो ये दोनों चीजें साइमल्टेसली हो रही है एंड यही चीजें अब ये दो, दो चीजें हैं कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन कितना हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कितना हुआ अब देखना जब भी हम बात करेंगे आगे मेजरमेंट की कि भाई हम हम प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करें तो यहां पर इन दो का रोल ज्यादा है कि ऑक्सीजन कितना अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंज्यूम हुआ तो ये हमें अंदाजा देते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी है तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं जब हमें प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करना होता है तो इसमें हम सिंपली कहते हैं इट इज एन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस एज मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर पर डे आर आवर एंड मिलीग्राम आर इसे हम मिलीग्राम पर स्क्वेयर मीटर पर डे पर आवर ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे पर आवर ग्राम पर क्यूबिक मीटर पर डे पर आवर ये इसका जो है जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से कभी कभार हम उनको कैलोरीज में भी नापते हैं तो कितनी कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई नाउ व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट आर द मेथड्स टू स्टडी द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बट बिफोर मूविंग ऑन वी शुड बी नोइंग वट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज वट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है is and what community respiration is since there is no direct uh, method to measure the primary production so that is why i was telling you that all these very methods they are indirect methods that is how much oxygen is produced and how much carbon dioxide is consumed are produced in the case of respiration or by measuring the oxygen production in light and the dark cycles so first of all we should be knowing that what is the net primary production what is gross primary production and what is community respiration now what is this net primary production simple manu mein jitna organic matter bana ab इसमें से कितना स्टोर हुआ स्टोर हुआ आफ्टर एक्सपेंडिचर यानी कि कितना रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो गया उसको हम माइनस करते हैं तो कितना स्टोर हुआ हम इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं तो सिंपली व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन इट इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर आफ्टर एक्सपेंडिचर डेट इज खर्चा निकाल के अगर हमारे पास किसी ने हमें सौ रुपए दिए और कुछ काम करने को बोला और कहा कि बाकी पैसे आप रख लो और सौ रुपए उसने हमें दिए और हमें सिक्सटी रुपीज खर्च हो गए और फोर्टी रुपीज हमारे पास बच गए अब ये हमारे पास स्टोर हैं तो ये फोर्टी जो है ये नेट है ये फोर्टी नेट है जो 
हमारे पास हंड्रेड था वो ग्रॉस था ग्रॉस अब ये जो सिक्सटी है ये एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर है तो अब इस ग्रॉस में से एक्सपेंडिचर निकालकर जो हमारे पास नेट बचा वो है नेट प्रोडक्शन सो दिस प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस लॉस बाय रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन सो जो भी रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन में लॉस हो जाता है हम उसे माइनस कर देते हैं तो जो स्टोर नेट एनर्जी हमारे पास या प्रोडक्टिविटी होती है हम उसको बोलते हैं नेट प्रोडक्शन सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपरेंट फोटोसेंसिस इसे हम एपरेंट फोटोसेंसिस भी बोलते हैं बोलते हैं या फिर नेट एसिमुलेशन भी बोलते हैं तो याद रखिएगा तो हम इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी बोलते हैं हम इसे एपेरेंट फोटोसेंसिस भी बोलते हैं हम इसे नेट एसिमुलेशन भी बोलते हैं Which is, इसका हमारे पास फॉर्मूला है एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी यानी कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंस डिफाइंड एज बैलेंस एनर्जी और बायोमास विच रिमेन्स आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोड्यूसर सो रेस्पिरेशन की कॉस्ट निकालकर जो हमारे पास बचता है जो बैलेंस एनर्जी है हम उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं इसे हम इस तरह से भी कहते हैं इट इज द नेट स्टोर्ड एनर्जी इन द ग्रीन प्लांट्स दैट इज द नेट एक्मुलेशन ऑफ द बायोमास विच सर्व एज ए फूड फॉर द हर्बी वोर्स अब ये जो फूड है याद रखना ये जो नेट प्रोडक्शन है यही वो एनर्जी है जो अब ये प्लांट के पास है कि ये पास ऑन करती है किसको हर्बी uh, को और डिकम्पोजर्स को सो एनबीपी इज सेट टू Be a measure of the amount of organic matter produced in a community in a given given time available for the heterotrophs. Now this energy is to be passed on to the heterotrophs for the proper functioning of the ecosystem. Now, what is gross primary productivity? As I told you, we have the we have got the concept of the gross primary production. It refers to the total amount of the organic matter produced. So, total amount of the organic matter produced is gross primary productivity. And this is also used by produce producer in respiration. So, it is out of this very energy, the and um, energy which is used for the respiration so this can also be defined as total energy captured by the photosynthetic organisms to jitni energy capture ki photosynthetic organism uh, organisms ne hum ise gross primary productivity keh sakte hain it will depend on photosynthetic capacity kitni or ek plant mein ya un organisms mein jo photosynthetic hain unme kitni capacity hai photosynthetic capacity hai उस पर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है ये ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है सो मेन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज हाई इन ट्रॉपिकल रेन फर्स्ट एक चीज हमें ये मैं आखिर में भी बताऊंगा मगर एक चीज अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हाई होती है और लवेस्ट डेजर्ट की होती है मगर अगर हम इन इनकी बात करें एक्वेटिक एनवायरमेंट की बात करें यहां पर हमारे पास एस्चुरीज और स्वैम्प्स हम ज्यादातर यहां पर हमने हमारा जो फोकस है वो ज्यादा एक्वेटिक एनवायरमेंट है तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि एस्चुरीज और स्वैम्प्स का जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है या नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट होता है कम्युनिटी रेस्पिरेशन थर्ड वन दिस इज द रेट ऑफ नेट सेंसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कम्युनिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया So, जब हम कम्युनिटी को ओवरऑल ले लें कि कितना नेट सेंसिस है ऑर्गेनिक मैटर का तो अब हम उसे कम्युनिटी रेस्पिरेशन बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ द नेट सेंसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय ए कम्युनिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तो ये वाले फॉर्मूलाज हमें याद रखने एनपीपी इट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन एंड वेन वी से जीपीपी इट इज इट इज तो आर यहां पर चला जाएगा मगर माइनस हो जाएगा इट इज एनपीपी सॉरी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा सो इट इज जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर अगर हमने आर निकालना हो तो हम एनपीपी को uh, इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू जीपीपी माइनस एनपीपी 
अब जो इम्पोर्टेंट यहां पर एक तो, इसमें सब टॉपिक है कि व्हाट आर द मेथड्स टू स्टडी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल दो मैथड इसके बहुत ज्यादा हैं और अब तो और भी ज्यादा मैथड्स मार्केट में आए हैं मगर कुछ अभी रिसर्च साइंटिफिक वे से अभी पूरी तौर पर खड़े नहीं उतरे हैं मगर कुछ इसमें से मैथड्स ऐसे हैं जो बड़े ही स्टैंडर्डाइज वे में यूज होते हैं सो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स देर आर सेवरल मैथड्स है डिवाइज और उनमें से एक मैथड जो है वोलन वीडर 1969 के मेथड जो उसने उन्होंने डेवलप किए जिसे एपी एपीएचए जिसे हम अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है उन्होंने भी इसे इसे स्टैंडर्ड माना उनमें से बहुत सारे मेथड्स जो ये हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप की मदद से हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन की 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 मेजर करके जो कि हम डार्क और लाइट बॉटल का, का इस्तेमाल करके करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक क्लोरोफिल मेथड इनऑर्गेनिक कार्बन फोर्टीन मेथड स्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन मेथड फ्लोरसेंस काइनेटिक्स मेथड स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन मेथड और हम ऑक्सीजन ऑर्गन रेशोज की हेल्प से हम लोग जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पता लगा सकते हैं मेजर कर सकते हैं मगर इसमें से हम हम यहां पर जो है पहले पांच मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे पहले पांच मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है क्लोरोफिल मेथड है और इनऑर्गेनिक कार्बन फोर्टीन जो मेथड है इन्हें हम डिस्कस करेंगे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल बी टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप सो इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिजम एट ए पर्टिकुलर टाइम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस किन ऑर्गेनिजम की बात हो रही है यहां पर यहां पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम की बात हो रही है इस वक्त हम प्राइमरी प्रोडक्शन के केस में हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो भी फोटोसिंथेटिक हम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे केस में हमारे पास लिथोट्रोव भी हैं मगर यहां पर हम लोग जो है ऑटोट्रोव की बात कर रहे हैं कुछ केसेस में हम लोग लिथोट्रोव भी प्रोड्यूसर्स ही हैं so in this method uh, we see what we see we see the growth of the ma macroscopic aquatic vegetation it is primarily measured that how uh, much growth of the macroscopic aquatic vegetation is there and that is measured and this method is not helpful in measuring the productivity of the microscopic organisms so this method is not utilized for the microscopic organisms but it is utilized for the macroscopic organisms so why it cannot be uh, utilized for the uh, microscopic organisms because these very organisms such as phytoplankton they are subject to predation and removal by various factors that is why this very method is not uh, good for the um, uh, microscopic organisms but it is good for the macroscopic aquatic vegetation wherein we just um, see the growth of the macroscopic aquatic vegetation and hence we can have an estimate of the primary productivity second important uh, uh, method to measure the productivity is that of the uh, is by production of oxygen that how much oxygen is produced and that is done with the help of the dark and the light um, bottle method and this very method was developed by garder and gran in 1927 so what we do in this method what we do and this very keep in mind that this is the important one important one and mostly accepted by most of the limnologist so accepted and used by most of the limnologist and this is the important one now Uh, what is this very production how we are going to measure or how we are going to know about the productivity by the production of the oxygen so what is done in this very case this very method is based on the relationship and wherein dark and the light bottle methods is used for measuring the primary production now what is done we shall be discussing it This method is used for measuring the primary productivity in aquatic ecosystem. 
and is generally based on the estimation of the oxygen released by the producers. Now, in the earlier um, yeah, slide, I told you that the primary productivity is measured indirectly. So, one of the method of measuring the productivity is how much oxygen is released during the process of the photosynthesis. So herein what is what is uh, what we have to measure we have to the estimate the oxygen released by the producers over a period of time or at a particular time. So we have to measure the uh, oxygen produced. Now what we do we generally take the initial oxygen. Okay we first of all take the initial measurement of the oxygen that for example we take we take water uh, from a particular source of the water body we take the water and we have the initial reading of the oxygen with the help of the, we all know that we have today we have the different probes which detect the uh, quantity of the oxygen in water or we we may be having uh, we may do it by the, by the help of the winkler's method by the help of the this magnus sulfate and potassium iodide and then go for the titration to know that how much milligram per liter of the oxygen is present in this water so first what we have to do we have to take the initial reading of the oxygen and then we have to take two bottles now one one bottle one bottle we have to take that is that is the light bottle without a, uh, that is where the light can easily pass and another bottle another bottle which is which is dark which is dark so light bottle and dark bottle that is why we call it as a dark and the light bottle method now why we are taking the light light bottle and the dark bottle because uh, this very light bottle that is here in easily the light can pass and the photosynthetic activity can take place but in this very dark bottle the light will not enter and the photosynthetic activity will not take place so then what we have to do we we uh, take the water we take the initial reading and then we put the water in these very two bottles and then put the water again in the same water at a certain depth uh, for example you can you can do it for the six hours or uh, 24 hours and mostly six hour period is preferred at a particular depth and during the daytime when the production is at the peak the uh, um, this ends the test period we the water bottles are taken out and again the readings are taken so you we you have the initial reading and then you have to you have by the end of the experiment you have the oxygen um, you have to measure the uh, amount of the oxygen in the light bottle and you have to you have to measure the amount of oxygen in the dark bottle so by knowing the changes in the dissolved oxygen concentration we can determine the rate of production and the rate of community respiration as follows now how we are going to know the this very community respiration or the grass prime primary production that is how much oxygen is present in light bottle minus oxygen present in the dark bottle now how this very NPP can be measured. NPP can be measured the amount of the oxygen present in the light bottle and the oxygen which was present initially. So this gives us an indication of the net primary production. And if we have to go for the community respiration, that how much, what is the community respiration rate? We can we can do it by the initial reading of the um, initial reading of the oxygen minus the readings present in the dark bottle. So to convert these values, now this is the important point. Now you have got the readings and these very readings will be milligram per liter or mil, sorry milligram per cubic meter. Per, um, it is milligram per liter but we have to change it into milligram per cubic meter. Uh, for the productivity what we do we multiply these values we multiply the value which is in the milligram milligram per liter we multiply this value with 12 over 32 multiplied by 1000 so why why we divide it multiply it by 12 over 32 multiplied by um, uh, this uh, 
1000 because one molecule of oxygen released for each molecule of carbon is fixed and that milligram of oxygen released is multiplied by 12 over 32 multiplied by 1000. So it is the most accepted method for determining the productivity in the water, uh, water body. तो अब अगर मैं सिंपल सिंपल मानों में आपको समझाऊं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं जिस वाटर बॉडी की हमने प्रोडक्टिविटी को मेजर करना होता है हम उस उस से पानी निकालते हैं एक सर्टेन डेप्थ से पानी निकालते हैं और उसका हम इनिशियल रीडिंग लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है फिर वही पानी हम दो बॉटल्स में लेते हैं एक लाइट बॉटल एक डार्क बॉटल और इन इनको फिर से हम वापस डिप करते हैं एक सर्टेन डेप्थ पर और लगभग छह छे चार घंटा छह घंटा चौबीस घंटा मगर मोस्टली छह घंटा प्रेफर करते हैं हम लोग इसे रखना और फिर जब पीक होता है मान लीजिए पीक होता है डे टाइम का तो तब हम इसे निकालते हैं क्योंकि उस उस टाइम में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने का टेम्परेचर भी होता है लाइट भी होती है तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो हम इसे वापस निकालते हैं और मेजर करते हैं ऑक्सीजन जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला से बताया आपको जीपीपी एनपीपी और एस्पिरेशन मगर ये वैल्यूज हमें मिलती है मिलीग्राम पर लीटर में तो इसे कन्वर्ट करना हमने मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 ओवर 32 मल्टीप्लाइड बाय 1000 से तो जो हमें वैल्यूज आती हैं वो अब हम कहलाती हैं मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर सो नेक्स्ट मेथड इज ऑफ मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी इज बाय अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप फॉर द सेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर so we all know the equation that it is the six molecules of carbon dioxide and six molecules of water which gives us the carbohydrate and oxygen so how much oxygen is uh, how much uh, this very uh, oxygen is released and carbon dioxide is taken up so in the equation below here it is the measurement of oxygen means production of the organic matter so how much oxygen is released it is the production of the organic matter so uh, next is uh, the chlorophyll method we call it as the indirect method as i we discussed earlier as well that there is a close relationship between the chlorophyll and the photosynthesis and uh, chlorophyll serves an, as an index to determine the production so how much chlorophyll is present that ultimately more the chlorophyll more the production so it is the index of the determination of the production so in a low volume of the water what we do we sieve the water water is uh, passed through the sieve for getting the chlorophyll bearing organisms and these are kept in acetone then um, um, these are filtered these it means they are taken up of the sieve and uh, they are put in acetone that is 80% acetones which acts as a stain remover so that the pigment gets dissolved leaving behind the chlorophyll bearing organisms so this very this very um, uh, filter the acetone evaporates leaving behind the chlorophyll so uh, from these very organisms um, the chlorophyll is extracted and the um, chlorophyll bear, bearing organisms they leave behind and generally this very filter paper is kept in acetone for about 24 hours uh, hours so that the chlorophyll gets dissolved in the acetone and later on uh, this very acetone evaporates and we get the chlorophyll so the amount of the chlorophyll present gives us an indication that how much productivity is uh, in a particular um, aquatic ecosystem the next method is uh, carbon 14 fixation method so we all know that carbon 14 is a isotope of the carbon which is sensitive which is a very sensitive method for measuring the photosynthesis and what happens it involves the adding of the carbon 14 in water sample which contains chlorophyll bearing organisms or phytoplanktons so what we do we add carbon 14 in the water wherein chlorophyll bearing phytoplanktons are uh, present so it helps us to determine the amount of the radioactive um, this de determination is made um, um, by the amount of the radioactive isotope which is fixed in a, a in a known amount 
of phytoplankton within a specified time so how much this very c14 that is the isotope of the carbon is taken by these very uh, phytoplankton in a specified time such as 4 hours 6 hours 24 hours as the case may be so from this we can infer that how much carbon dioxide uh, this very carbon is taken up by the um, by the plants so this very method is very sensitive and requires very special care as uh, it is uh, it is radioactive and it is not uh, prescribed it is not uh, uh, recommended for all the labs but it is uh, recommended only for the specially equipped labs it is a very sensitive method and gives uh, gives the more accurate uh, um, uh, amount of the productivity now uh, let us discuss the factors influencing the productivity now what are the factors which influence the productivity the rate of the um, photosynthetic primary production by the phytoplankton they vary greatly in different waters and now different waters at different times so there are the factors which influence the primary productivity then the variation in the photosynthetic rate suggests that these factors are dif uh, these factors differ from place to place and time to time so there is variation uh, in these uh, very factors which differ from the place to place and time to time and the major factors which influence the primary productivity they are light intensity temperature nutrient supply and grazing rate these are the factors which influence the productivity first of all light as light is one of the important factors which influence the productivity it uh, reaches the surface and reacts with uh, dissolved and particular uh, particulate materials so for example we do have a water body the surface of the water the dissolved uh, dissolved substances are present in water in the form of um, um, dissolved solids or suspended solids so these very particulate matters they are present in every body and they most of the time they absorb and scatter the light and the elimination of the surface layers it varies with place time so it is the it is the place it is the time it is the light intensity that uh, that um, where this very place is present whether it is present in the polar region or it is present on the equatorial uh, near the equator so near the equator light intensity is straight whereas in the polar region right light intensity is slanting or the light is slanting and intensity is less where is in the equator light intensity is high water transparency plays an important role or um, it varies diurnally so it is more during the day and less during the night seasonally so it is more in summers than that of the winters altitudinally so it is uh, so all these very factors play an important role the cloud condition if the clouds are present the light intensity will obviously uh, um, there will be variation so atmospheric absorption that also plays an important role fog smog smoke they also play an important role so depending on these very condition about 50 percent of the incident light is reflected back so all these very uh, conditions play an important role and on an average it has been recorded that 50 percent of the light intensity which comes toward the earth is reflected back and 80 percent of the total radiation which enters the surface is absorbed within within upper 10 meters and only 0.1 to 0.2 percent is converted into the photosynthetic production so you can see the difference that 50 percent reflected back out of this 80 percent of the total radiation it enters the surface and is absorbed within the within 10 meters and it is only 0.1 to 0.2 percent which is converted into the photosynthetic production the second important factor is temperature high temperature inhibit photosynthesis i told you that temperature increases yes with the increase in temperature in the light the um, production doubles or triples but up to a certain limit and it has the ability to inhibit the photosynthesis because they damage enzymes cell structure and we call it as the photo inhibition and the relatively hot and the light surface layer is more vulnerable to turbulent mixing due to algae so if the water surface is hot and 
um, this very light surface layer is more vulnerable to turbulent mixing as well to which algae can be uh, the carrier uh, can be carried down below the photic zone so many a times what happens these very algae due to the turbulence the algae goes uh, down the um, toward the depth where the light uh, cannot penetrate so or the temperature is very less so just below the photic zone so temperature plays an important role as well so at critical depth total primary production in the water col column um, above equals to the total loss by respiration in the same column so if we talk about the critical depth the total primary production in water column many a times equals to the loss by respiration in the same column so it means that the total primary production is equal to respiration leaving no net uh, energy available um, so uh, that, that can also be the scenario third important factor which influences the productivity is nutrient supply so nutrients are the fundament of are of fundamental uh, importance and the rate at which they are supplied they determine the primary production so nutrient ka hona jo hai wo determine karta hai rate of primary production bhi nutrients bhi important role uh, jo hai rakhte hain the potential limitations of the uh, producer activity by nutrients show after addition of the nutrients net production increases and aur bahut sare experiments mein ye dekha gaya ki agar hum nutrients increase karte hain to production increase hoti hai and productivity of the system is nutrient limited regardless of the changes in species composition that often result from the enrichment so agar hum productivity ki baat kare ये जो ये न्यूट्रेंट लिमिटेड है चौथे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को वो है ग्रेजिंग रेट तो ये ग्रेजिंग रेट क्या है कि हम हम ये जानते हैं कि एक वाटर बॉडी में जो है जूप्लेंटॉन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और जो एसोसिएटेड हैं फाइटोप्लेंगटॉन्स के साथ में और फाइटोप्लेंगटॉन्स का शिकार करते हैं शिकार बोले या उन पर डिपेंड करते हैं उन पर निर्भर हैं उन पर जो है उनको खाने उनको खाते हैं उनसे एनर्जी लेते हैं और अबाउट इन सम एरियाज वाटर बॉडीज एज मच एज 99.5 परसेंट ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में भी ग्रेज तो कहीं कहीं पर यह देखा गया कि जूप्लेंगटॉन इतने ज्यादा है कि जितना एलगी या जितना नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है उसमें से 99.5 परसेंट जो है वो यूटिलाइज हो जाता है यानी कि उसे ग्रेज किया जाता है उसे कंज्यूम किया जाता है एंड दी फाइटोप्लेंगटॉन अपॉन डेथ और जो फाइटोप्लेंगटॉन है उनकी डेथ से भी वो लिबरेट करते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन रैपिडली जो कि अवेलेबल रहती है फाइटोप्लेंगटॉन ग्रोथ के लिए तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रेजिंग रेट से भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होती है चलिए हम फास्टली थोड़ा सा जो कि इंपॉर्टेंट है अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एग्जाम्पल दी जाती है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए किसकी प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है मगर अब यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जब हम ऑन एन एवरेज देखते हैं याद रखना जब हम ऑन एन एवरेज देखते हैं ये बड़ी सोचने की बात है और बड़ी समझने की बात है तो हम ये देखते हैं कि जो अर्थ का सरफेस एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो ओशंस का है और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होगी तो ऑब्वियसली ओशंस में होगी मगर जब हम एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं जिसे हम नापते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर यानी कि अगर हम उस ओशन के पानी को हम लोग इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी नापें कि कितने ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर एयर की प्रोडक्टिविटी है तो ओशंस जो है वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं ओशंस जो है बहुत ही ज्यादा कम इनमें प्रोडक्टिविटी दिखाई जाती है तो अगर 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 हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप ये देखिए जो कि मैं पीछे भी अभी पॉइंट बताया कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो ओवरऑल परसेंटेज वो ओशंस में होगी 
ठीक है ना तो यहां पर और लैंड के केस में वो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहेंगी क्योंकि उनका पोर्शन बहुत ज्यादा है तो अगर हम अगर हम या हम देखें यहां पर यहां पर इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा है तो उसके बाद टेम्परेट डेस्टेस फॉरेस्ट की आती है यहां पर ठीक है ना फिर टेम्परेट हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो इनकी इनकी ज्यादा आती है मगर अगर हम अगर हम एक्वेटिक वाटर बॉडीज की बात करें तो हमारे पास स्वयं और मार्शेज हैं स्वैम्प और मार्शेज हैं या हमारे पास एल्गल बेड्स और रीफ्स हैं वहां पर ज्यादा है और ज्यादातर हमें एशरीज स्वैम्प एंड मार्शेज की वो ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है जिसे हम आगे देखेंगे चलिए अगर हम ओवरऑल ओवरऑल देखें अगर हम ओवरऑल चाहे वो टेरेस्ट्रियल की बात करें या पर हम एक्वेटिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के हिसाब से नापते हैं तो वो सबसे ज्यादा एक्चुरीज में है स्वैम्प्स और मार्शेज में है और अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की है ठीक है ना और इवन अगर सबसे कम देखी जाए तो एक्सट्रीम डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है या डेजर्ट स्क्रब की सबसे कम है या फिर हम तुंद्रा और आर्कटिक एल्पाइन की देखें तो वो सबसे कम है या फिर ओपन ओशन की बात करें तो वो कम है तो आप यहां पर ये यह ध्यान रख सकते हैं कि एशुरी स्वैम्प और मार्शेज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है ओपन ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है मगर ओवरऑल परसेंटेज में सबसे ज्यादा है दैट वॉज ऑल फॉर टूडे दिस वॉज ऑल अबाउट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट टाइम वी शेल बी डिस्कसिंग दी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग